grabar, voy a grabar porque si no, a veces me olvido, chicos. Bueno, ¿Aló? como le menciono, ¿no? Esa pregunta de qué pasaría con nosotros si no sudáramos es muy importante por el siguiente motivo. Yo les, yo les pido, por favor, que utilicen su imaginación. ¿Qué pasa si vemos que, si vemos que una casa se está quemando? Que hay fuego en esa casa. ¿Qué es lo que habitualmente se utiliza para quemar el fuego? ¿Le vas a echar más gasolina? ¿O no, qué utiliza? ah, se utiliza... Agua. Agua. Listo, Agua. nada más, nada Agua. más. O también aceite. Aceite no, ¿ah? ¿eh? Aceite nunca utilicen para porque poner el aceite, porque el aceite, porque el aceite lo hace peor. Sí, el aceite es combustible. El aceite es como poner más gasolina, combustible. Cuidado con eso. Mira, si para el fuego se utiliza el agua, en el cuerpo, ya, mira, para que te das cuenta que tu cuerpo es maravilloso, solamente que aún no lo conoces. Tu cuerpo es, imagínate como esa casa que se está quemando. Y como tu cuerpo sabe que esa casa no puede seguir ardiendo en un día caluroso, imagínate, ¿no? Un día de verano que tú estás en la playa o estás jugando partido o volei o baje, lo que sea, pero hace mucho calor. Está tu cuerpo muy caliente. Tu cuerpo hace algo para poder refrescarse, para poder bajar esa temperatura. Sí, a través del sudor. El sudor, ¿sabe lo que va a hacer? Es un líquido. Y ese líquido, cuando está en una piel calurosa o caliente, va a tener la cualidad de evaporarse. O sea, se va a evaporar. De lo que hay está el sudor, después de un ratito se evapora. Cualquier líquido, cuando se evapora, genera una sensación. ¿Cuál es esa sensación? De frescura. Ya estoy fresco. Ya me refresqué. Es algo así como cuando tú tienes mucho calor, ¿y qué quieres? ¿No te quieres ir a la ducha para meterte un duchazo, sí o no? ¿Un bañazo con agua fría, sí o no? Ya, tu cuerpo no necesitaría de eso si solamente suda. Porque después de sudar, el sudor se evapora y va a refrescar a tu cuerpo. ¿Tú sabías de esa importancia del sudor? Un detalle más. No todos los seres vivos sudan. Por ejemplo, el cerdo, el cerdo no puede sudar. El perro no puede sudar. El gato no puede sudar. Y ustedes se preguntarán, entonces el perro y el gato cuando tienen mucho calor, ¿cómo se refrescan? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Es que el perro y el gato saben por dónde sudan. O por así decirlo, sudan, ¿no? pero no, no sudan en sí. El perro y el gato cuando tienen mucho calor, por eso están con la boca abierta y la lengua afuera babiando mucho. Ah, porque de esa manera demuestran que están muy calientes y a través del estar, ¿no? Este, jadeando con la lengua afuera y botando mucha saliva, el perro se refresca. El gato de la misma manera. Por eso cuando vemos un perrito que tiene mucha sed, está... ¿Sí o no? Porque a través de esa función de estar babiando, el perro se puede enfriar. Si ustedes quieren refrescar a un perrito, la mejor manera es echarle un poco de agua en el pecho. Esa es la mejor manera. Pero ya te estás dando cuenta. No todos los seres vivos tienen esa capacidad También bañarlo. Maravillosa. También bañarlo. Pero ya te das cuenta. No todos los seres vivos tienen esa capacidad maravillosa de sudar. Y ya te estás dando cuenta por qué es tan importante el sudar. Tu cuerpo lo tiene. ¿Qué más quieres ya? ¿Mm? Tienes la piel que te protege de los, de los microbios, de la temperatura. ¿Mm? Tienes que, el sudor que te, te refresca. ¿Qué más quieres ya? Profesor. Dime. Eh, ¿Podemos ver nada más un, un poquitito más del video? Un chiquito nada más. Si nos alcanza el tiempo al final, vamos a ver un poquito más del video, ¿ya? Ya, listo. Ya terminamos con la explicación. Vamos a empezar con las actividades. Entonces, al final les voy a explicar. Dime, dime. ¿Te escucho? Cuando sudo, mi mamá me baña. Claro, habitualmente nosotros pensamos que sudor es igual a suciedad. Pero sudor ya sabes qué significa, ¿no? Sudor significa, mamita, yo estoy sudando porque hace mucho calor y mi cuerpo está caliente. El sudor es mi forma de refrescar el cuerpo. Es natural. Si no existiera el baño y estuviéramos lejos de una ducha, te vas a dar cuenta de que si tu cuerpo está caliente y comienza a sudar, va a seguir caliente durante un tiempo, hasta que el sudor se evapora. 
ahí el cuerpo ya está fresco. Eso no significa que ustedes deben estar sudosos todo el día. No estoy diciendo eso. ¿eh? Solamente te estoy explicando cuál es la función del sudor. Igual, hay que estar limpio, ¿no? Hay que estar limpio. Continuemos entonces. Estructura, listo. Rodea en cada fila la imagen que sobra. La que sobra. Profesor, cuando, cuando estás hablando no se toma agua fría. ¿Cómo, cómo? Cuando estás sudando no se toma agua fría. ¿Cuando estoy sudando no se toma agua fría? Sí. Dirás cuando estás con el cuerpo caliente. Sí. Claro, es muy peligroso. ¿eh? Muchas gracias, Roberto, por ese detalle. Muy peligroso, chicos, que tomen agua fría cuando está su cuerpo caliente. Hay es cierto, per... mi mamá me ha dicho que si tomas te puede dar algo. Te puede dar un paro cardíaco. O sea, tu corazón se detiene. Daniel Pérez era un narrador futbolístico del Perú, muy conocido. Él murió de un paro cardíaco porque se fue a jugar partido e inmediatamente se dio un duchazo. Se detuvo su corazón. Tú no puedes tomar aguas frías ni tomar una ducha de agua fría cuando tu cuerpo está caliente. Generas un shock. Tu cuerpo no lo resiste, separa tu corazón. Cuidado con eso. Si ustedes recién han venido de hacer deporte, no se te ocurra meterte a la ducha de manera inmediata. Es lo más peligroso que puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esperar que tu cuerpo se refresque. Espera media horita, al menos que tu temperatura se disminuya y recién tomas tu agüita, Profesor, recién tomas, ¿no? Dime. ¿Y qué tal si yo salgo a la calle a jugar con mis amigas y llego a mi casa y me baño? ¿Está bien o está mal? Igual. Tú al estar jugando con tus amigas, te estás cansando, ¿sí o no? Estás haciendo mucha actividad física y actividad física es igual cuerpo caliente. Que tú estés jugando es igual a que tu cuerpo se está calentando. Llego a mi casa, ¿me baño inmediatamente? No. Esperamos un ratito que tu cuerpo se, se controle. ¿Cómo te puedes dar cuenta? De la siguiente manera. Agarras tu mano y pones tu mano en tu pecho. Tu corazón, si en ese momento está latiendo muy rápido, es el peor momento para ducharte. ¿Cuándo tienes que ducharte? Cuando tu corazón nuevamente esté latiendo de manera normal. Nada más. Si tu corazón está como locomotora, tú, 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 no te vas a duchar. Pero Espera eso... que el corazón esté lento, ¿no? Dime. Cuando tú también corres, tu, tu corazón está latiendo muy rápido. Ahí tampoco no te tienes que bañar. Esperar que el corazón recobre su tranquilidad. Muchas gracias, chicos. Me ha gustado mucho estas preguntas porque nos permite conocer un poco de lo que puede suceder, recomendaciones peligros que pueden suceder solamente por desconocimiento. Muchas gracias, chicos. Me gusta esta pregunta. Sigan así. Continuemos entonces con la actividad. Dice, rodeamos la imagen que sobra. Empiezo con el gran Santiago. Santiago, me estás ingresando tarde a las clases. ¿ah? Toma tus precauciones, por favor, Santiaguito. Ayúdame con la primera. La primera, ¿qué nos piden rodear? Lo que sobra, ¿no? ¿Qué es lo que sobra de esta imagen? Nos dan como referencia suavidad. ¿Qué es suave? ¿Qué podemos acá rodear como imagen que sobra? La esponja. Recuerda que tenemos que rodear lo que sobra, Santiago. Lo que sobra. ¿Una pelota es suave? Esto, esto parece más un jabón que una esponja. ¿Un jabón será suave? Esto parece eso que utilizan algunas mamitas para sacarse los callos del pie. Parece una lima. ¿La lima será suave? No. Entonces, es ¿cuál, el balón. ¿Cuál sería? ¿Cuál el tenemos el que rodear? ¿Cuál es lo el que balón. Sobra? ¿El balón? El, balón, el, el jabón balón. o la lima. El balón. La pelota, la pelota, la pelota. Chicos, pero le están pidiendo ¡Jabón! que. Re, rodeen lo que sobra lo que sobra no lo que es ah, lo suave miren nuevamente les explico nos dicen suave, ¿cierto? si te dice rodea lo que sobra 
tienes que rodear lo que no es suave. ¿Entienden? Porque te está diciendo, rodea en, la, en cada fila la imagen que sobra, está grande. ¿Qué sobra? La, en, en, Eso es lo que es, jabón. Usa la mamá y el jabón. Esa es la respuesta. La única alternativa que sobra es la lima. ¿Por qué? Porque la lima no es suave, la lima es áspera. En cambio, un balón, un balón no es tan, no es, no es, no es áspero. Un balón lo puedes agarrar, no hay problema. Un jaboncito. Pero hay algunos, profesor, hay escucho. algunos, no hay algunas pelotas que son duras. Que son duras, sí, eso es cierto. Pero en este caso vamos a colocar como imagen que sobra la lima, porque la lima es dura y es áspera, muy diferente a todos los demás. Eh, ¿no? Alternativa. Profesor, las pelotas que son duras son las, las pelotas de fútbol. Ese es cierto. Esta parece una pelota de volei, ¿no? Una pelota, o una pelota de plástico parece, ¿no? Una pelotita de plástico parece. Muy bien. La segunda, igual, de igual manera, nos dan la referencia áspero. Significa que tenemos que marcar lo que no es áspero. A ver, la una piedra, un lápiz o unas telas. ¿Qué cosa no será áspero? Un lápiz. La piedra, lápiz. el lápiz o tela. Eso que se utiliza tela. para la ropa. La piedra, el lápiz. La tela. El lápiz. La tela o el lápiz. Obviamente la roca es áspera, la ropa, la, 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 la piedra es áspera. ¿El lápiz o la tela? ¿Cuál de ustedes? La usan? tela. Yo tela. también me quedo con la tela. Es suave, no es, no es, Yo me quedo no es con la tela porque la tela es suavecita, ¿sí o no? Y la tela jamás va a ser áspera porque es lo que utilizamos para la ropa. Tú no te vas a poner algo que es áspero. El lápiz, cuando tú tajas el lápiz, ¿El lápiz no es un poco áspero? Entonces creo que por eso podría ser la respuesta correcta, la tela. ¿Cierto? Muy bien. Ya saben, recuerden que solamente tenemos que rodear lo que sobra. A ver, continuamos. Lo que no es frío. Ah, muy bien, ya lo, ya lo encontraste. Si nos dicen la primera imagen frío, tenemos que rodear lo que no es frío, ¿cierto? Muy bien. El hielo, tacita, el hielo. ¿Cómo el la hielo tacita. no va a ser frío? La tacita, la tacita, la tacita, el helado, el helado, el helado, el café, el café, el hielo, el café, el helado, el helado, el helado, el café, el tercero, el de helado, el helado. El café, la respuesta el helado, correcta helado, sí. es el café. ¿Por qué? Porque se están pidiendo marcar sí. lo, que, lo que sobra. Lo que sobra, o sea, lo que no es. Lo que no es frío. El helado, ¿es frío o no es frío? Es sí. frío. O sea, eso no es. Sí. El oh. hielo, ¿es frío o no es frío? Sí. Entonces, eso no es. ¿El café es frío o caliente? Caliente. Por eso es que caliente. el café es la respuesta correcta. Es lo único que sobra. Profe, ¿puedo pintar? Yo te doy la respuesta. ¿Por qué crees que estoy poniendo estas imágenes tan bonitas? Es para que lo pintes después, de, después cuando estés libre. Para que te puedas divertir pintándolas. ¿Está bien? Listo, ahí ya vamos tres. Continuamos entonces. Profesor, me hubiera gustado pintar el helado. Puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero después. Ahorita solamente estamos eh, avanzando con las actividades, ¿está bien? Después, cuando terminamos Punta. la clase, ya eh, puedes. Nada más, profesor, nada más podemos pintar lo que es correcto o, o lo demás también podemos pintarlo. No, todo. si quieres. Pinta todo, pinta todo, pero no te olvides de que solamente tienes que rodear lo que sobra, ¿no? Lo que sobra. Y en cada una de las alternativas sobra solamente una imagen. Que solamente esté 
eh, rodeada con un círculo, para mí es suficiente. Puedes pintar todo si quieres, no hay problema. ¿Listo? Avanzamos entonces, ya todos terminaron la pregunta número uno. Está fácil, ¿cierto? Está fácil. Claro, muy bien, muy bien. Este <ríe> Santiago con este solente. Muy bien, continuamos, continuamos. Marca con una X lo que se refiere a la piel, ¿ya? Lo que se refiere solamente a la piel, ¿ah? ¿eh? A ver, a ver, a ver, me van a, yo voy a decir quién me responde. A, a ver, por favor, solamente me responde el alumno o la alumna que yo voy a nombrar. Los demás en silencio, por favor. ¿Está bien? Empezamos con la ayuda de un varón. Santiago, dime, ¿cuál tendría que marcar? Dame una alternativa que tendría que marcar. Dice, ¿cuál se refiere a la piel? El baño. Claro, cuando uno se baña, está cuidando su piel. Muchas gracias, Santiago. Damaris, ¿qué otra alternativa podría marcar? ¿Cuál? Tomar sol. El tomar sol es bueno para la piel. O bueno, ¿se refiere no. para la piel? Recuerden, ¿ah? tomar sol un ratito es bueno. Pero estar las 24 horas bajo el sol, eso sí es malo. ¿Tomar el sol tiene que ver con la piel? ¿Se refiere a la piel? Sí, sí, sí se refiere a la piel. No te están diciendo marca los cuidados de la piel. Te están diciendo marca con una X lo que se refiere a la piel. O sea, ¿qué tiene que ver con la piel? Por eso tomar el sol está bien. Muy bien, Damaris. Dime, dime, Georgette. ¿También en estos dibujitos se puede pintar? Claro que sí, lo puedes pintar, pero recuerda, lo pintamos después. ¿Está bien? Porque si no, nos vamos a demorar. Ya, una más me va a ayudar ahora. Mm, Jocelyn. Hay una alternativa más que tiene que ver con la piel. ¿Cuál sería? Con confianza, Jocelyn, que no te digan la respuesta. Tú observa la imagen y tú misma responde. Me seco el sudor. Claro, ¿por qué? Porque el sudor sale de la piel. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos, muy bien. Profe, ¿lo puedo pintar? Lo puedes hacer, pero no te olvides de hacerlo después de la clase. ¿Está bien? Listo, son tres de los cuatro alternativas. Estas tres tienen que ver con la piel, ¿no? El bañarte, tú, tú limpias tu piel. Cuando tomas sol, ¿no? Lo haces a través de la piel. Y me seco el sudor. ¿De dónde sale el sudor? ¿No es de la piel? Está bien, entonces, la respuesta. Muy bien. Continuamos, entonces. No está difícil. Dice lo siguiente. Lee atentamente la siguiente lectura. Luego responde. Pati, ayúdame con la, con la lectura, por favor, Patricia. Con nos cuidemos nuestro cuerpo. Con nos cuidemos nuestro cuerpo. Conoces muy bien tu cuerpo por fuera, pero no puedes ver lo que hay debajo de la piel, los músculos, los huevos, los huesos y los órganos que hacen que tu cuerpo trabaje. Gracias a ellos puedes correr, jugar, nadar y aprender. Patricia, me gusta mucho cómo lees. Excelente lectura. Muy bien, muy buen trabajo. Mira, todo lo que hemos estado hablando, ahí está el resumen. Ya sabemos que la piel tiene el trabajo de ¿no? proteger, ¿no? Pero debajo de la piel vamos a encontrar algunas partes que nosotros no podemos ver, como los músculos, ¿no? Que protegen a los huesos, los huesos que protegen a los órganos, y por último, los órganos, que son muy importantes para nosotros, porque ellos se encargan de hacer que nuestro cuerpo trabaje, ¿no? A ver, la letra A. ¿Crees que el deporte hace bien a tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Ustedes qué dirían? Porque te puedes estirar y porque haces ejercicio. Excelente, excelente. Ahí todavía no escriban lo que voy a escribir, solamente voy a poner ideas, ¿ah? Todavía no me escriban. Haces ejercicio. Y el hacer ejercicio ayuda a quién? 
a los músculos. Especialmente, ¿sí o no? Los músculos, cuando tú haces ejercicio, estás ayudando a tus músculos. ¿Qué otra forma? ¿Qué otra forma el deporte hace bien al cuerpo? Mira, la última, porque son solamente dos respuestas aquí. Cuando tú haces un deporte, ¿tu cuerpo está más caliente o más frío? Profesor. Dime, María Paz. Tenemos que copiar eso. Aún no, no me vayas a escribir. Solamente estoy poniendo la idea y ahorita vamos a hacer la oración. Cuando, yeah. Ahora, les hago nuevamente la pregunta. Cuando nosotros hacemos un deporte, ¿nuestro cuerpo se pone más caliente o más frío? Caliente. Si el cuerpo está más caliente, ¿qué se produce cuando el cuerpo está caliente? ¿Qué expulsa el cuerpo para poder refrescarse? El sudor. Y ahí está la segunda importancia de los deportes. Porque el sudor ayuda a refrescar, sí. Pero el sudor... ¿Copia? Todavía no. Recuerden, solamente atiendan. No les estoy diciendo copien, ¿ah? ¿eh? Solamente atiendan porque ahorita voy a dar una respuesta. El sudor se produce cuando nosotros hacemos deporte debido a que el cuerpo está caliente. Pero ¿sabes que el sudor es una forma en la cual el cuerpo bota los desechos? El sudor es un desecho. Es algo así como cuando tú botas la basura, ¿cierto? Porque uno, todos botamos basura. La basura, ¿por qué tú lo botas? Porque es un desecho. Porque ya no vale. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo nunca va a expulsar algo que le sirve. Solamente expulsa lo que ya no vale. Y mira el desecho del sudor, cómo es que le vale al cuerpo solamente para refrescarse. Pero también así se está, está botando los desechos, está botando la basurita. Mira tu cuerpo, cómo es maravilloso. Y tú aún recién lo estás conociendo. Entonces, ¿qué respuesta pondríamos? Bueno, son dos motivos y el sudor. Ahora sí voy a escribir una respuesta, ya que ustedes me han dado las ideas principales. ¿Crees que el deporte hace bien al cuerpo? ¿Por qué? El deporte sí hace bien. ¿Por qué? Porque hace trabajar a los músculos y ayuda a botar sudor, ¿no? Porque es cuando se calienta el cuerpo. ¿Y el sudor qué cosas son? Desechos. Recuerda que desechos, ¿qué cosa es? La basura que no tenemos que guardar. ¿Está bien? Nada más. ¿De acuerdo con la respuesta, chicos? ¿O algo le tengo que añadir? ¿Ustedes qué dicen? ¿O está bien la respuesta ya? Sí, profesor, pero sí, ¿no? le falta un punto. Un puntito, cierto, un puntito, porque toda oración termina con un puntito. Muy bien, muy bien. Ahí va la letra A. Mientras que ustedes van copiando, a ver, ¿qué alimentos contribuyen al crecimiento de tu cuerpo? ¿Hay algunos alimentos que pueden ayudar a que tu cuerpo crezca bien, sano y fuerte? Sí, los vegetales y las Muy frutas. Muy bien, los vegetales, las frutas. Para el hueso, para que tu hueso crezca sano y fuerte, ¿qué debes consumir? El pollo, el pollo. Muy bien, el pollo, ahorita te voy a decir en dónde es importante. Ahorita, pero los huesos, primero los huesos. Las verduras y las frutas sirven para que los órganos trabajen bien. ¿Cómo cuidamos los huesos? ¿Qué debemos consumir? ¿Es el ejercicio? Para los huesos, alimentos que ayuden para, el para que el hueso crezca, para que sea fuerte. No ven la tele, chicos. No han visto esa publicidad que toma leche y gloria crece y se más grande. ¿Sí o no? La leche, chicos. La leche es muy importante para el hueso. ¿Por qué? Porque la leche tiene calcio y el hueso está hecho de calcio. La leche. Los wow, vegetales, wow, pero... las frutas, la leche para los huesos. Por ahí me mencionaron el pollo, ¿cierto? Mira lo que te voy a decir, ¿ah? ¿eh? Todas las carnes, cualquier tipo de carne, ¿sabes para quién es excelentemente buena? Para tus músculos. Para tus músculos. Por eso una persona que va al gimnasio y quiere sacar bastante músculo como el profe Yair, ¿qué tiene que comer? 
bastante carne. Cualquier carne. Si tú, obviamente que nosotros aún no vamos a poder sacar mucho músculo, pero cuando ustedes lleguen a una etapa adulta y si quisieran tener bastante músculo, ¿qué deberían consumir? Bastantes carnes. La le Puse la leche, pero es leche. ¿Qué más? Las carnes para los músculos, ¿cierto? Y, ah, las carnes, pero también y menestras, ¿ah? Las carnes y menestras para los músculos, sí. Las carnes, la, el, el frejol es muy bueno para el músculo. Las menestras, payares. No, espero no tener la sorpresa de que aquí hay alguno que no le gusta la menestra. Espero no tener esa sorpresa. Porque es más, yo soy de los que cuando me es me cumpleaños, yo pido payares que me prepare. Mi plato favorito son los payares. Pero ya hablaremos de platos bueno, favoritos. Ya hablaremos. Mi plato favorito es el pollito. Muy bien. Continúen, Como chicas. Pero... Continúen. No se distraigan, por favor. Mi culpa por distraerlas. Avancen. Los vegetales, la fruta, la leche para los huesos, las carnes y menestras para los músculos y especialmente y mucha agua. El agua, muy importante. Hay algunos que no toman agua, es peligroso. ¿eh? Y si te estoy diciendo agua, no te estoy diciendo cómprate un seafood, cómprate un pool. No te estoy diciendo eso. ¿eh? No te estoy diciendo que agua es igual a tomar gaseosa. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo tomar agua. Agua, limonadita, chicha morada, maracuyá. Profe, no tengo nada de eso. Agüita sola, qué rica es. ¿Cuánto? No te estoy diciendo que tú tienes que tomar ocho vasos, ¿no? En un ratito, ¿no? Tómate en todo el día los ocho vasitos. En la mañana, antes de desayunar, un vaso de agua. Después de las clases del profesor, otro vaso de agua. En el almuerzo, otro vaso de agua. Y mira cuántos vasos estás tomando. El agua es muy importante para que su cuerpo no trabaje en exceso. Imagínate que ¿No? Imagínate que tu cuerpo no le das agua. Pobrecito, ¿cómo estará tu cuerpo? Pobrecito, chicos. El agua es muy importante para que tu cuerpo funcione bien. Si no, mi, mi completa preocupación hacia ellos. Roberto, no te distraigas. Copia, por favor. Chicos, yo los veo distraídos y a mí no me gusta porque ustedes se van a demorar al copiar. Y después... Me están diciendo, profe, un ratito. Profe, aún no termino. ¿Con qué ganas yo voy a esperarle si ustedes se distraen solo? ¿Mm? Continúen, por favor. Profesor, yo no me estoy distrayendo. Son no, artistas. solamente para los que se están distrayendo de alguna manera. Los demás yo sé quiénes no están distraídos. Continúen, por favor, continúen. No digo que todos se me están distrayendo. Algunos, algunos nomás. Pero, profe, yo no estoy distrayéndome. No, no, Damaris, tampoco estoy diciendo de que tú lo estás haciendo. Como dice el dicho. ¿Cómo decía este dicho? Al que le cae el guante, que se lo chante, ¿no? Algo así decía el dicho. Si sabes que están hablando de ti, bien. Pero si no te están hablando, o sea, no están hablando de ti, no te sientas identificado. Continuemos. A ver, la C dice, el aseo y la limpieza, ¿cómo contribuyen al cuerpo, al cuidado de tu cuerpo? Cuando tú te aseas o estás limpio, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás ayudando a tu cuerpo? ¿Hace que los microbios estén en tu cuerpo? ¿Hace que las bacterias estén en tu cuerpo? ¿Haces que la comida se esté pudriendo en tus dientes? Y al día siguiente todavía comes desayuno sí. con, sin lavarte los dientes del día anterior. O sea, estás comiendo el desayuno de hoy con la comida podrida de ayer. Curioso, ¿no? A algunos les gusta comer así. Muy bien. Chicos, la, la letra C se los dejo para ustedes, ¿ya? ¿Está bien? No está difícil, ¿o sí? 
¿Lo pueden hacer ustedes solitos, chicos, la letra C? ¿Tengo la confianza de que lo pueden hacer? Con fe, ¿no? Con fe. Muy bien. Lo borro entonces la letra A. Lo borro a la una. Lo borro a las dos. Lo borro a las tres. Ya sabes, voy a dejar la B para que sigan copiando. Vamos a ver qué dice. Uy, no. Necesito que terminen de copiar de una vez la letra B. Rapidito, por favor. Último minuto y continuamos. ¿Qué pasó, profesor? Muy bien, Damaris, muy bien. No, este, les estoy mencionando que la letra C se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan realizar solitos. Yo terminé, profesor. Yo terminé. Muy bien, muy bien. Una fotito porque recién estoy haciendo la, la B. Es que no terminé aún. Termina recién. de copiar, no voy a enviar fotos a nadie. Aviso desde ya, yo no envío fotos. Avancen nomás. Si no terminan, tendrán que revisar el video. Tenemos órdenes de dirección que no podemos enviar fotos a nadie. Enviar fotos es igual a estuve haciendo otra cosa y no estuve haciendo lo que tenía y por eso estoy demorando por eso no podemos enviar fotos último minuto profesor yo ya terminé de hace rato nada más que estoy yo ya terminé profesor sí, Muy bien, porque Clarita. no se hizo bien muy bien, Kiarita. Ya estoy, yo sé quiénes están avanzando conmigo. Yo las veo, chicas. Por eso les pido que las cámaras estén prendidas. Yo sé quién avanza conmigo. Yo sé quién se distrae. Por eso no digo que todo se distrae. Pero hay algunos que se distraen. Y por eso, chicos, no lo hagan. Para que no estén preocupados. ¿no? Para que no estén preocupados o no les gane el tiempo. Muy bien, vamos a continuar entonces en 12 segundos. Muy bien, Georgette. Sí, yo, yo creo en ti, Georgette. Yo creo en ti, no te preocupes. No dudes de que yo dude de ti. Muy bien. Listo, continuamos, chicos. No se molesten conmigo. Si no, nos va a ganar el tiempo y no van a saber cómo responder las otras preguntas. Vamos a continuar entonces. Vamos a la pregunta número 4. Dice, responde lo siguiente. ¿Por dónde sale la, la transpiración cuando sientes mucho calor? ¿Por dónde sale? Por el, chulo, por el sudor. Por la piel. Por la piel, pero ¿por qué parte de la piel? Por el cabello, por la frente. No, muy cerca. La transpiración sale del cuerpo por los poros. Tú en tu piel tienes poros y por esos poros sale el sudor. ¿Qué son los poros? Date cuenta que si tú ves tu piel muy de cerca vas a ver que tienes puntitos. Esos son los poros. ¿Qué ves cuando observas la piel con una lupa? Yo les recomiendo esta pregunta, eh, revisarlo gracias al internet. En el internet tú puedes buscar piel vista con una lupa y lo vas a encontrar. O yo les hago ver. Sí. A ver, déjenme buscar uh -huh. rapidito nomás. Déjenme buscar rapidito nomás. Yo lo busco rapidito. A ver. Acá tengo una imagen muy bonita. Profe, yo terminé. Ok. Muy bien. Sí, Alguien ya bien. terminó. Ya terminó. Muy bien, muy bien. Un ratito, por favor, que yo... Ya le encontré la imagen, muy bien. Ya le encontré la imagen. Con una lupa nos piden, ¿no? Muy bien, muy bien. Con una lupa nos piden, ¿no? O con yo un... terminé, profesor. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿nos piden con una lupa o con qué? Sí, con una lupa. Listo. Observen esta... Acá ya lo tengo listo. Así se ve la piel con una lupa, miren. Así. Si te das cuenta, hay bellos, ¿cierto? Pero también hay los puntitos que yo te decía. Estos son tus poros. 
¿Está bien? Así es tu piel. Si lo ves de muy cerca, así se ve. De lejos se ve así normal. Pero con ¿Qué? una lupa, si tienes una lupa, mira tu piel con una lupa. Sí, pues así no se ser, ve. Mira de ser que vi los puntitos. Así se ve. Listo, ya saben entonces cómo responder esta pregunta. ¿Qué ves cuando observas la piel con una lupa? Ya saben, pueden ver poros y vello. Nada más. Esa es la respuesta, ¿está bien? Y la extensión para la casa dice, elabora una lista de cuidados del cuerpo que practiques constantemente y explica por qué es importante. ¿Cuáles son los cuidados que tú tienes en tu cuerpo? Por ejemplo, Patricia me dice, profe, yo todos los días antes de dormirme me lavo los dientes. Ok. De repente, Georgette me dirá, profe, yo todos los días me ducho. Muy bien. Chiarita me dirá, profe, yo todos los días como ensalada. Excelente, le diría yo. Profesor. Santiago me diría, profe, yo todos los días tomo mis ocho vasos de agua. Excelente. Dime, Georgette. Profesor, me dice, ¿ves? ¿qué ves cuando observas la piel con una lupa? Veo eh, los puntitos. Claro, veo los puntitos que se llaman poros. Veo los poros. Claro, recuerden. Lo que se puede ver cuando se ve la piel por una lupa es lo que se puede ver son los vellos, los vellos y los poros, nada más. Y tal vez un poco de sudor, ¿no? Los poros. Profesor. Y un poco de sudor. Yo tomo 11 vasos. 11, no mucho también. Tomar mucha agua también no es bueno. ¿eh? Recuerda, todo equilibrado. Todo equilibrado. No mucho, sino lo necesario. De la noche. La, la pregunta que está ahí arriba es para la casa. La transpiración. Lo de la transpiración. Esta. Ah, lo que dice extensión para la casa, sí. Eso es para la casa. Ahí vas a poner una lista de los cuidados que tú practiques, ¿ah? no los que tú recomiendas, lo que tú practiques. ¿Qué haces para cuidar tu cuerpo? Eso es lo que tienes que poner, ¿está bien? De repente algunos hacen ejercicios, algunos se bañan, algunos se lavan el cuerpo, de repente comen 